Proverbs 1, 20 to 33. Listen, wisdom is shouting in the streets. She is crying out in the marketplace. She is calling out where the noisy crowd gathers. Here, wisdom is depicted as a good woman in a marketplace competing with a lot of noise. Para siya madinig. And supposedly, in the poetry, in the symbolism, ang kinakausap niya is a young man. Therefore, ang wisdom is addressed even to young people, to those who are still young. And wisdom is better learned, best applied, while still young. Ang pamakita ng ating pag-aaral ngayon, na napakahalaga to have a happy, full life in Jesus. Be wise, on time. Dapat maging wise tayo sa oras, hindi huli sa tamang oras. Madaling maging wise sa huli. Dahil natuto ka na, nagkamali ka na, nasaktan ka na. Pero ang pinakamabuti para ang tunay na pagpapala ng Panginoon ay mamulaklak, mamunga sa ating buhay, ma-maximize natin ang lahat ng magagandang kalooban ng Panginoon para sa atin, kailangan maging wise on time, sa tamang oras. And what is being wise on time? Bago magkamali. O habang nagkakamali pa lang at nagsisimula, hindi sa dulo na, na naani na ang mapait na bunga ng mga pagkakamali. Wisdom speaks and shouts, competes with noise, with foolishness. And the wise listens for wisdom, listens to wisdom. Yung sa dami ng ingay, inuulinig mo talaga kung alin yung wisdom? Sa dami ng mumubulong, sumisigaw, umaagaw sa ating pansin, ay tayo nanunuri. Napilit nating dinidinig kahit yung anas, bulong ng wisdom, sa kabila ng napakaraming dumadagundong na ingay ng foolishness sa ating paligid. Proverbs 1, 20-33 sa pagpapatuloy. Fools! How long will you love being ignorant? How long will you make fun of wisdom? How long will you hate knowledge? Dito ay pinapakita na ang kamangmangan, ang foolishness, ay hindi lamang napakamaiksim panahon, matagal, mahaba. At salamat naman sa Diyos. Hindi instant naman. Usually, ang bunga ng foolishness. Hindi parusa agad. Hindi kahirapan agad. Hindi pagdurusa agad. Matagal, sunod-sunod na mga pagkakamali. Matagal, sunod-sunod na pagbibingi-bingihan sa katwiran. Matagal, sunod-sunod na pagbubulag-bulagan sa liwanag bago magkaroon ng mapait, masaklap at malaking bunga ang ating mga pagkakamali. Binibigyan tayo ng Panginoon ng panahon para matuto, para maisip, para magbagong loob, para magbago ng isip. Pero sabi ng wisdom, how long will you love being ignorant? How long will you keep repeating the same mistakes? How long will you keep listening to foolishness? Obserbahan natin sa maraming maraming mga pamilya. Kadalasan ng mga problema ng bawat isang pamilya, yun at yun din, paulit-ulit. Kung ang problema nala ay relationships, paulit-ulit, paulit-ulit, ulit ang problema ng relasyon ng tatay at nanay, ng kapatid at ng kapwa-kapatid, ng magulang at ng anak, ng mga in-laws. May mga brand of problems na para bagang paborito ng mga pamilya, yun ang yun ang problema nila. May mga pamilya naman na lagi ang problema, pera. Alam mo, lagi na lamang silang nagkaka-chance magkapera pero nawawala. Lagi silang nagkaroon ng kabuhayan pero nauubos. Lagi silang may chance na umahon pero mamaya babagsak na naman. Paulit-ulit, financial yung problem. Meron naman behavioral. Kung yan ay dahil sa mga bisyo, dahil sa mga addictions, o dahil sa asal sa buhay. Meron naman problema nila, kalusugan. Paulit-ulit. Maliba na lang, of course, kung genetic yung dahilan ng sakit. Pero marami mga sakit ng pamilya na dahil sa kanilang lifestyle, 
dahil sa kanilang values, dahil sa kanilang pamamaraan ng pamumuhay, paulit-ulit ang mga problema, kasi paulit-ulit din ang ginagawa nila mga maling hakbang. Kaya sabi ng wisdom, how long will you listen to foolishness? How long will you ignore wisdom? How long will you keep repeating the same mistakes? At sa puntong ito, magandang maisip tayo agad, mga kapatid. Ano ang paulit-ulit na problema natin individually, personally? Ano ang paulit-ulit na mga problema na ating mga pamilya, ng ating lipunan, ng ating sambayanan? Malamang na ang dahilan nun ay paulit-ulit na pagkakamali at paulit-ulit na napakatagal na pagbibingihan sa karunungan at sa itinuturo ng wisdom. Verse 23, I wanted to tell you everything I knew and give you all my knowledge, but you didn't listen to my advice and teaching. Ganyan daw katsaga ang wisdom. Ganyan katsaga ang Diyos. Ganyan katsaga ang karunungan at kaliwanagan. Paulit-ulit, turo ng turo, pero patuloy na hindi pinakikinggan ng mga foolish people. And it takes consistency and stubbornness to be foolish. You don't become foolish by committing one mistake or two or three. Foolishness is in continuous repetition of errors and mistakes without learning. Verse 24 and 25. I tried to help, but you refused to listen. I offered my hand, but you turned away. From me. You ignored my advice and refused to be corrected. So wisdom tries to help. Wisdom offers a helping hand. Wisdom uses tools, instruments, helpers to teach us. Kung yun man ay mga formal teachers, informal teachers, counselors, kung yun man ay verses, yun man ay mga buhay ng nasa paligid natin o sarili nating buhay o mga mumunti, maliliit na mga pain na nararamdaman natin tuwing mali ang mga ginagawa at mga desisyon natin sa buhay, patuloy at patuloy na kinakausap tayo ng wisdom. Kaya helpful, useful kung minsan yung pain. Kasi tool yan, instrument yan ng wisdom to call our attention that something is wrong. And why is our attention being called? So that the wrong thing will not become a bigger and bigger and bigger mistake. Kasi lahat may bunga. Nagbubunga ang lahat. Fools turn away from wisdom and godly reason. Fools ignore godly advice and correction. Fools ignore early signs of trouble and early and light corrections. Isa yan na karakteristik of foolishness. May mga senyales na na patungo siya sa problem, hindi pa niya pinapansin. Binibigyan na siya ng mga magagaang tapik, pitik, kalabit, hindi niya pinapansin. Ang inaantay niya ay malaking dagok, malakas na hampas, malakas na palo para lang siya magising. Pero kung tayo ay makikinig lang sa mga maliliit na bagay, mga bulong, mga anas ng karunungan, mga tapik at pitik ng buhay, hindi na tayo aabot pa sa lumala ng lumala ng lumala. Kaya kung nagkakaroon ka na ng financial problem, bata ka pa lang. Nagkakaroon ka naman ng chances, pero laging nasisira yung chances na yon. Hindi natin tinutukoy dito yung talagang wala namang chance magkamali dahil wala talagang pera, walang walang wala. Pero yung meron, tapos nawawala pa. Tapos magkakaroon ulit, mawawala na naman, pabalik, balik, balik, merong foolishness involved. Huwag tigasan ng loob, huwag tigasan ng puso, huwag magbulag-bulagan, makinig. Para hanggang mga tampal-tampal pa lang maabot natin, hindi dagok at mariing hampas para tayo matuto. May mga signs of trouble. Kahit sa mapapangasama mo pa lang, girlfriend mo pa lang, boyfriend mo pa lang, makikita mo yung magiging signs of trouble sa buhay ninyo pag magkasama kayo, pag mag-asawa na kayo. Eh. Kasi kung meron kayong long enough na pagsasama bilang magkasintahan bago kayo magpakasal, 
makikita mo na what kind of troubles does this person get into? Do I want to be part of the trouble which probably will become bigger and bigger as time goes by? Ano ang mga sinasabitan niyang problema? Yun at yun? Kasi ang tendency niyan, unless siya ay matuto at makinig sa wisdom, magpapaulit-ulit lang yun. Kaya kung babaero, magiging babaero, babaero, babaero. Maliban na lang talagang magpalit ng pag-iisip. Kung utangero, magiging utangero, utangero, utangero. Kung lagi na lamang pumupunta sa maraming nasuswindle siya, naluloko, napagsasamantalahan, paulit-ulit na mangyayari yun. Kung hindi siya makikinig sa mararahan ng mga paalala. Pero habang siya ay lumulubog sa problema niya at paulit-ulit niyang ginagawa ang same mistakes, palakas ang palakas ang palo. Palala ng palala ang bunga, pahirap ng pahirap ang buhay. Kaya dapat makinig habang banayan na bulong pa lang at hindi ka pa binubulyawan ng langit. Habang banayan na pitik pa lang at hindi ka pa hinahagupit ng latigo, kailangan makinig. At any given time, wisdom is teaching us a lesson. Every failure, every pain, every suffering, yan ay may daladalang lesson. At kadalasan, bunga lang talaga ng ating mga ginagawang mali. Kung hindi man natin directly, personally ginagawa. Ginagawa yan ng mga taong sangkot tayo at sangkot sila sa atin. Halimbawa, magulang at anak, kapatid at kapatid, mag-asawa. Nagkakaroon tayo ng effects sa ah, isa't isa. Kaya importanteng maging matino. Kung minsan ang tinutino ng buhay mo, tapos yung kapatid mo, waldas. Kung minsan inaayos mo ang buhay mo, pero yung tatay mo, pabaya. Minsan, ang mga magulang mo, nagpapakahusay, nagpapakatino, pero yung anak naman, ang gumagawa ng kung ano-ano mga kabalbalan, na paulit, ulit, ulit. Nagsisimula yan, maliit lang. Pag hindi mo itinuwid, lalaki yan ang lalaki. Kaya dapat makinig sa wisdom. Fools insist on foolishness. And this early, sa ating pag-aaral, dapat ina-identify na natin, ano ba ang aking mga foolishnesses? Ano ang foolishnesses na nakikita ko sa mga taong malapit sa akin? Ano ang pwede kong gawin para yun ituwid? O ano ang pwede kong gawin para iligtas ang sarili ko sa sure disaster na darating sa kanya at pag hindi ako lumayo, hindi ako gumawa ng tama, ay madadamay at madadamay ako. Foolishness is a long road. It's not a short trip. It takes many stubborn steps to and into irreversible results. Bihirang-bihirang mangyari na isang tao ay biglang-bigla na lang na nasadlak sa sobrang-sobrang laking problema. Usually, step by step by step ang punta doon. Halimbawa, meron kang malaking-malaking kabuhayan. Biglang nawala, isang iglap, napaka-imposible naman nun. Maliba na lang, biglang itinaya lahat sa isang sugal. Pero usually, ang pagkawala ng maraming kabuhayan ay unti-unti. Dahan-dahang mas malaki ang gastos kesa kita. So, nagkakaroon ng utang, mangungutang, magsasangla, magbebenta, unti-unti, dahan-dahan. Pero pag yan ay hindi pinigil, hindi sinugpo agad, bigla na lamang marirealize na ang dami na palang nawala, ang dami nang nabenta, ang dami nang nasangla, ang dami nang nalusaw. Ganyan din sa kalusugan. Hindi naman biglang may ginagawa ka lang na isang bagay na matay ka agad. Unless super hazardous accident yon Usually, dahan-dahan. Kung ikaw ay may bisyo, ikaw ay sumisira sa iyong katawan, sa pagpupuyat, sa lifestyle, sa pagsuong sa mga panganib, dahan-dahan yun. At kadalasan along the way, nagkakaroon ng babala. Something goes wrong. Nagkakaroon ng pain. Nagkakaroon ng sorrow. At yun ay mga warning. Para tumigil ka na sa pag sa landas na yan, mag-iba ka na ng daan dahil ang pinupuntahan niyan, disaster. So even at this point, I like to challenge everyone. Saan patungo ang mga steps nyo ngayon? Yung mga bagong desisyon nyo o desisyon nyo kahapon, last week, saan patungo? Patungo ba yun sa wisdom o sa foolishness? 
Nandito tayong lahat ngayon sa kinakatayuan, kinakaupuan natin sa ating kinalalagyan dahil dinala dito tayo ng marami mga steps that we have taken in the past. Hindi ka biglang isang kisap mata, isang iglap nandiyan ngayon. Bunga yan ng maraming maraming mga hakbang. At kung nakakahalata ka na hindi mo gusto yung kinalalagyan mo ngayon, o hindi mo gusto ang pinupuntahan mo. Stop, mag-U-turn, change your way para maiba. Huwag nang ituwid pa ng isang pagkakamali ang isang pagkakamali kasi lalong babaloktot. Umatras. Kung nakakaramdam ka na patungo ka sa disaster, atras. Kung nung mga una ay nakakalusot ka, nakakapagpalusot, Don't think na laging may lusot. Why? Because what you plant is what you harvest. Iyan, pag nag-analyze tayo na maraming taong lumulubog sa problema, ang isang dahilan. Magkakaproblema sila dahil sa foolishness, magpapalusot. Gagawa ng palusot, tatapalan, tatakpan, pagtatakpan, gagawa ng isang bali para takpan yon o para punuan yung kulang. Pero mamaya, palaki ng palaki yung mistake, palaki ng palaki ang kulang, palaki ng palaki ang ginagawang pagtapal hanggang isang araw sumambulat na ang laki-laki na pala ng problema. Verse 26 of Proverbs 1, So I will laugh, sabi ni Wisdom, at your troubles and make fun of you when what you fear happens. Disasters will strike you like a storm. Problems will pound you like a strong wind. Trouble and misery will weigh you down. Yan ang sabi ni Wisdom. Sa hinabahaba ng pagtuturo ko sa iyo, sa dinami-rami ng warning na inignor mo, pag dumating ang panahon na biglang sumabog ang problema ang nililikha mo, huwag kang umasa na bigla kitang hahanguin dyan. Foolishness leads to disasters, problems, trouble, and misery. Natural law prevails because God is the author of nature and God is the author of natural law. And natural law always demands and ends in balance. Ang utang binabayaran, ang pagkukulang pinupunuan, ang baloktot itinutuwid, ang madilim nililiwanagan, ang mali itinatama. Causes will have effects. Ano man ang nangyayari sa buhay natin ngayon, effects ng causes that we or people close to us have done in the past, either immediate or in the past long gone. Kumisa nga yung pagkakamali ng lolo, pagkakamali ng nanay, ng tatay, pinagdurusahan pa hanggang ngayon ng apo. Kasi may bunga ang bawat bagay. Ang magandang bagay na ginawa ay magbubunga ng maganda. Ang hindi magandang bagay na ginawa ay magbubunga ng hindi maganda. Planting will lead to harvest. Wisdom abides by natural law, by cause and effect. Wisdom lets fools harvest what they plant. Walang palusot. Ang problema ko minsan sa magaling lumusot, magaling gumawa ng paraan, magaling magtapal, akala nila laging magwo-work yun. Pero meron yung bunga. Proverbs 29.1 Whoever remains stiff-necked after many rebukes will suddenly be destroyed without remedy. Yung laging utang ng utang kasi hindi naman nakakabayad at we na warning na ng lahat, huwag ka na mangungutang, nadidemanda na, nakukulong na, inaaway na, nalalagay na sa panganib. Tapos yung pa rin, utang pa rin ng utang ng utang, you live within your means para hindi mangyari yon But there are people who never learn the simple arithmetic of do not spend more than you earn. Understandable lang ang spending more than you earn pagka mayroong medical emergencies. Pag may nakatayang life and death, na kailangan ka mangutang. Pero yung mangungutang ka para ka mag-party, mangungutang ka para ka mag-bakasyon, mangungutang ka para ka mabumili ng bagong kotse, o mangungutang ka para ka magpagawa ng ganitot ng ganyang project, o bumili ng ganot ganyan, or hindi mo man inuutang ay, lalong masama kung nilanakaw. 
lalong masama kung kinukupit, lalong masama kung ginagawaan ng masamang paraan para makuha, hindi naman talaga necessary sa buhay, may bunga yan. May bunga yan. Hindi pwedeng wala. na wisdom seeks refuge and protection in God. On time. Before the disaster happens. Kasi nung nandyan na yung disaster, ano ang sabi ng wisdom? I will laugh at your calamities. Hindi ka nakinig sa akin nun. Don't expect me na biglang makinig sa iyo ngayon at hanguin ka sa hukay na ikaw mismo ang unti-unting naghukay at na ikaw nabulid, heto ngayon, hihingi-hingi ka sa akin ng awa. Fools will call for me, but I will not answer, sabi ni Wisdom. They will look for me, but they will not find me. Kasi may panahon ng paghanap ng Wisdom before the problem strikes, not after. Not during, before. This is because they hated knowledge. They refused to fear and respect the Lord. They ignored my advice and refused to be corrected. They filled their lives with what they wanted. They went their own way so they will get what they deserve. Ubud ng linaw ng sinasabi ni Wisdom. Ang mga hangal, ang mga hindi nakikinig sa akin sa paulit-ulit at patuloy kong pag-aalala at pagtuturo at pagbibigay ng babala. Pag sila na ngayon, ang bilang napahamak at tatawag sila sa akin, hindi ako sasagot. Hahanapin nila ako, hindi nila ako makikita. At bakit ganon? Kasi kinamuhian nila ang karunungan. Tumanggi sila na matakot sa Panginoong Diyos at igalang ang Diyos. Binaliwala nila ang mga payo. Tinanggihan nila ang pagtutuwid. Pinuno nila ang buhay nila ng mga gusto nila at ibig. Hindi sila nakinig. Nagsolo sila sa kanilang mga kabaliwan. So, tatanggapin nila kung ano ang bagay na tanggapin ng kanilang foolishness. Wisdom God, natural law, do not save from disasters that are fruits of stubborn foolishness. Wisdom, God, natural law, save before disaster bears fruit, not after. So ang ating title nga is, Be Wise on Time. Hindi mo naman pwede sabihin, hindi ako nagkaroon ng babala. Unti-unti mo nang may babala yan. Hindi bigla-bigla. Marami mga signs. Fools die because they refuse to follow wisdom. They are content to follow their foolish ways. And that will destroy them. God does not have to personally punish foolishness. Natural law, cause and effect, works automatically. But those who listen to me will live in safety and comfort. They will have nothing to fear. So kung ayaw mong masuong sa malaking problema, huwag kang sumuong sa maliit na problema. Kasi yung maliit na yan, kakainin ka, parami ng parami, palaki ng palaki. Listen to wisdom. Long before disaster strikes. Listen to wisdom before, not during, not after disaster comes is the time to listen. Kailangan makinig na agad habang maaga. Right now, let's stop in our tracks. Freeze where you are. At suriin kung bakit ka nasa kalagayan mo ngayon. Yung may problema, isipin, anong mga hakbang ang ginawa mo o ginawa ng mga taong malapit sa'yo at sangkot ka, anong mga ginawang hakbang? Bakit ka nandyan ngayon? Bakit kayo nandyan ngayon? Anong dapat gawin? Kung nakita nating may mali, itama. Itama na. Usually, may price to pay. Ay, nagkamali po ako. O sige, pero alam nga namang exempted ka sa result. Tanggapin mo kung ano man ang naging bunga, learn from it, and begin again. 
listen to God's teaching. Listen to wise people's advice. Listen to conscience. May konsyensya naman tayo eh, na kumakausap sa atin. Yan nga ang first line of defense. Yan agad na nagsasabi sa'yo, mali yan, mali yan, mali yan. Pero pag inignore mo yan, papaliit ang papaliit ang boses yan hanggang mamalat, hanggang mawala na, mapipina, kasi ini-ignore. Listen to whispers and signs from events before calamity strikes. Wisdom seeks refuge and protection in God, as we have already said. But how do you really seek refuge in God? Paano ba kumakanlong sa Diyos? Psalm 34.8 Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Now we have to define why, how does it happen? Paano ba tayo kumakanlong, sumisilong sa Diyos? Taking refuge in God doesn't mean running to God for protection only in the actual time of trouble. It also means walking in God's ways every day before the actual time of trouble comes. Mahalaga yun. Hindi ka lang tatakbo sa Diyos ngayon dahil andyan na yung problema. Dapat araw-araw, wala pang problema bago magka-problema at para hindi magka-problema, humahakbang ka na unti-unti kahit maliliit na hakbang patungo sa Diyos sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi pwedeng hakbang ka ng hakbang ng palayo ng palayo ng palayo ng palayo ng palayo sa Diyos tapos biglang ang kaharap mo ay disaster. Bigla kang tatakbo pabalik sa Diyos kasi ang layo, layo, layo na nang narating mo. Taking refuge in God is best done by walking every day in the right path. Small steps. Ang tunay na pagkubli sa Diyos, pagsilong sa Diyos, ay eh yung pagkubli at pagsilong sa Kanya sa maliliit na paraan, araw-araw, sa marami at mahabang panahon. Not by constantly walking in the wrong path and then making a sudden new turn to God when already faced with danger and disaster. You can try that if you're in a big trouble now. Why not? Baka naman biglang maligtas ka. But history and common observation both tell us it doesn't usually work that way. Ang mabisang pagsilong sa proteksyon ng may likha ay ginagawa hindi lamang sa aktual na oras ng panganib at kapahamakan. Ang pagsilong sa proteksyon ng may kapal ay ginagawa araw-araw. Unti-unti. Sa patuloy na paghakbang at paglakad sa tamang daan. Huwag kang humakbang ng humakbang at maglakad na maglakad sa maling daan at pagkaaya na yung kaharap mo na yung uh, dambuhalang kakain sa iyo, bigla ka mag-u-turn patakbo sa Diyos. Ang layo mo na kasi, ang layo na nang narating ng mga hakabang mo, ang hirap mo ma-repair. Kailangan araw-araw ang hakbang ay sa tama. Hindi sa mali. If realization or enlightenment comes late, during or after calamities, what do you do? Accept the fruit of what was planted. Kung nalubog ka sa utang, bayaran. Kung nailit ang iyong prenda, ibigay. Yan ang bayad eh. May cause, may effect. Kung ang naging bunga ay may nawala sa'yo, tanggapin mong may nawala. Kung ang bunga ay nasaktan, well, masaktan. Lilipas din yan. Ano man ang bunga, kung alam na alam naman nating talagang dahil sa mga maling steps, kaya tayo napunta doon, don't be in denial, accept the fruit of what was planted. At wag na magpalusot. Tanggapin. Masakit man, mahapde, mahirap, tanggapin. Kasi yung pagtanggap ng bunga, yan ang simula ng yung recovery. Pero pag lagi mong iiwasan yung bunga, hindi ka makaka-recover. Yung mangungutang ka na mangungutang, tapos yung kung sino man na kamag-anak mo o kaibigan o kakilala, ang bigla-bigla mong hihingan, uutangan para ibayad sa utang mo, di siya yung nagbayad, hindi ikaw, palusot yun. Huwag mong pagbayarin si Pedro sa utang ni Juan. Huwag kang magpahamak ng iba. Huwag kang humanap ng scapegoat. 
Huwag kang humanap ng ginhawa, pero ibang ang nahirapan. Kung hirap ang naging bunga na yung mga pagkakamali, eh di mahirapan ka. Tanggapin mo yan. At ang pagtanggap mo niyan, ang magiging simula na yung paggaling ng iyong recovery. Pero kung lagi kang magpapalusot, inilulusot mo ang sarili mo sa busot, pero iba ang nasa salang, iba ang nasa sangkalan, iba ang nahihirapan, hindi ka magkakaroon ng learning. Hindi magkakaroon ng tunay na correction because nature is not satisfied with balance. Hindi nagkaroon ng balance kasi iba yun nagsuffer, hindi ikaw. Kailangan, kung pagkakamali mo yun, edi akuin mo yung suffering. Kung mayroong kusa na tutulong sa'yo, kusa na magbibigay sa'yo ng ginawa, salamat. Pero yung para gumawa ka ng paraan na iba ang mahirapan, iba ang mapahamak, iba ang magbayad ng yung mga utang, hindi magkakaroon ng tunay na correction ng nature. Hindi ka rin mag-heal. Hindi ka rin maitutuwid. If realization or enlightenment comes during and after calamities, accept the fruit of what was planted, pay, learn. Then seek God's forgiveness and correction if that is in order. Begin again. Move on. But remember, you cannot move on if you do not accept the fruit of what was planted. If you do not accept the suffering, if you do not pay, you will never be able to really move on. Ang mangyayari lang, tapal-tapal, band-aid, band-aid, takip-takip, pero butas pa rin, sira pa rin, sasabog uli sometime soon. Creation, nature, always bears fruits. Nature always collects. Sa nature, sa natural law, ang utang binabayaran. Pag hindi ikaw ang tunay na nagbayad at iba ang ipinasubo mo magbayad doon, hindi ka pa rin bayad. Sisingilin ka pa rin. Pabalik-balik, paulit-ulit, walang lusot. So huwag mawili. Huwag masanay sa palusot. Napaka-dangerous yung nagpapalusot. Tapos nakakalusot nga. Akala niya it works. No. Iniipon lang yan ang nature sa isang araw ng paniningil. Your heart is fattened for a day of slaughter. Kaya huwag laging umasa sa palusot. Suffer the consequence. Tanggapin ang maluwag sa loob, lalo't kagagawan mo. Creation, nature always teaches. Pero salamat na lang. Creation, nature, God also forgives and corrects. And correction is unpleasant. Painful even, only during the time of correction. Pero pag yan ay natutunan mo to gracefully and wisely accept ang magiging bunga na niyan, wisdom. At pag naging wise ka na, ang magiging bunga na nun, good fruits. Creation, nature, God always gives a new chance. So, kung meron man sa atin na nasadla kayo ngayon sa malaking suliranin, mabigat, mahirap na situation, harapin. Face the music. Tanggapin ang bunga. Ibayad ang dapat ibayad. Magdusa kung dapat magdusa. Pero matuto. Ituwid ang sarili. Humingi ng tawad sa Diyos o sa kapwa na nagawa ng mali. Magsikap at matuto. Magkakaroon lagi tayo ng chances. Because God is always God of second, third, fourth, infinite chances. Ang baguhin, ang pagharap sa problema, hindi ang palusot. Baguhin ang ugali. Kung lagi ang nagiging bunga, yun at yun ding problema. Learn from mistakes. Jesus said in John 10.10, I came that you might have life and have it abundantly. Have it to the full. Pagka tayo foolish, maraming mga fullness na nagiging emptiness. Itama ang paraan para maging empty man ngayon. Malagay tayo sa tamang pwesto to be full tomorrow. Be wise on time. Habang mas bata, mas magandang maging wise na 
At hindi imposible maging wise habang bata. Kasi habang bata pa lang, natuturoan na rin tayo, meron na mga little pain, may mga little singil na rin sa atin, ang nature, may mga little paalala, makinig para hindi na yan lumaki pa. Ang kalooban ng Diyos ay magkaroon tayo ng buhay na payapa, tahimik, nakapahinga, at masaya. Itama lang natin ang ating mga pamamaraan. God bless us all.